Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on mycobacterium. So mycobacterium is a raw shape bacterium and it is nearly gram positive. We completely mycobacterium ko gram positive bacterium ni keh sakte kyunki iski cell wall ki composition gram positive bacteria ki cell wall ki composition ki tarah ki hoti hai. Lekin truly ye gram positive bacterium nahi hai. So it is nearly gram positive raw shea bacterium and with this it is typically an acid fast bacterium. Now the thing is ki acid fast bacteria kaun se hai? Aise bacteria jin ki cell wall mein lipid content zyada hota hai. Aur wo lipid majood hota hai in the form of mycolic acid. To un bacteria ko hum acid fast bacteria kehte hai. In case of acid fast bacteria we have an example of mycobacterium. अब ये जो माइकोबैक्टीरियम है ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है और इसके साथ-साथ माइकोबैक्टीरियम नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम है माइकोबैक्टीरियम नॉन कैप्सुलेटेड है और ये एक इंट्रासेलुलर पैथोजन है इंट्रासेलुलर मींस इट रिक्वायर्स सेल फॉर कंप्लीटिंग इट्स रेप्लिकेशन ये किसी ना किसी सेल में जाता है और अपनी रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट इट रिक्वायर्स सेल और यूजुअली ये मैक्रोफेजेस में जाता है मैक्रोफेजेस के अंदर रेप्लिकेट करता है सो इन दैट वे दिस माइकोबैक्टीरियम इज एन इंट्रासेलुलर पैथोजन अब अगर हम बात करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम किन-किन वे में ट्रांसमिट हो सकता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है Specifically, if we talk about mycobacterium tuberculosis, then mycobacterium tuberculosis air droplets or in the aerosolic way from one person to another person is transmitted. When one person who is infected by mycobacterium is infected, he is coughing or sneezing. So during coughing, air droplets will come out of the respiratory system. उन एयर ड्रॉपलेट्स में माइकोबैक्टीरियम होगा उन एयर ड्रॉपलेट्स को कोई दूसरा बंदा जब इनहेल करता है तो माइकोबैक्टीरियम उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और अल्टीमेटली उसके लंग्स को इफेक्ट करता है सो इन दैट वे दिस माइकोबैक्टीरियम इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं माइकोबैक्टीरियम की जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं तो उसमें एक एग्जांपल हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की है जो कि टीबी कास करता है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंडली हमारे पास एक और एग्जांपल है व्हिच इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम लेप्टी जो लेप्रोसी कास करता है और इस कंडीशन में बेसिकली जो स्किन होती है जो या फिर जो पेरिफिलर नर्वस सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है और सम टाइम लेप्रोसी की कंडीशन में इवन पैरालिसिस भी हो सकती है इसी तरह माइकोबैक्टीरियम की एक और एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम बोविस जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है वो कैटल से या को से ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में जो कैटल से या कोस है उनके मिल्क से ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है और ये अक्सर मेमोरी ट्यूबरक्लोसिस कास करता है इसके अलावा एक और हमारे पास एग्जांपल इंपॉर्टेंट है व्हिच इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकैनम जैसे नाम से शो हो रहा है कि माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकैनम साउथ अफ्रीका की जितनी कंट्रीज हैं बेसिकली जो रीजंस हैं अफ्रीका के जो रीजंस हैं एक्चुअली उनमें डिसीज कास करता है उनमें टीबी कास करता है तो अफ्रीकन रीजंस में जो डिसीज होती है जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकैनम कास करता है और माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकैनम और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो टीबी होता है उसके साइन एंड सिम्टम्स तकरीबन सेम होते हैं और स्लाइटली डिफरेंट होते हैं तो ज्यादातर इनमें सिमिलरिटीज हैं जो माइकोबैक्टीरियम है इसको हम कोच बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट कोच ने इसे 1882 में तकरीबन डिस्कवर किया था तो इसलिए माइकोबैक्टीरियम को हम कोच बैक्टीरिया भी कहते हैं ये माइकोबैक्टीरियम एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है और अप्रोक्सीमेटली ये 6 से 8 वीक भी ले लेता है फॉर कंप्लीटिंग इट्स ग्रोथ और अगर आपने इसे कल्चर करना है किसी मीडिया पे तो सिक्स से एट वीक्स लग जाते हैं इसकी क्लोनीज आने में तो ये वैरी करता है 
लेकिन ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है फर्दर माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंट है एडवर्स इफेक्ट से इट इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड इट इज रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्टेंट इसकी रीजन ये है कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम है माइकोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल है उसमें लिपिड कंटेंट्स ज्यादा है उसमें माइकोलिक एसिड है अब हमें पता है कि लिपिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर है यानी कि वो वाटर को रिपेल करेगी तो जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो माइकोबैक्टीरियम की सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते इसको इफेक्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि माइकोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल है उसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है फर्दर माइकोबैक्टीरियम अक्सर डिसइंफेक्टेंट से भी रेजिस्टेंट है क्योंकि जो डिसइंफेक्टेंट हैं वो भी एक्वस फेज में होते हैं चूंकि डिसइंफेक्टेंट एक्वस फेज में होते हैं इसलिए माइकोबैक्टीरियम डिसइंफेक्टेंट से भी रेजिस्टेंट है तो इस तरह माइकोबैक्टीरियम जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको रेजिस्ट कर सकता है माइकोबैक्टीरियम की वजह से जो डिसीज होती है उसको हम ऑपरचुनिस्टिक डिसीज भी कह सकते हैं बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ज़्यादातर उन पेशेंट में प्रोग्रेस करता है जो कि ऑपरचुनिस्टिक होते हैं मींस उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उन बंदों में माइकोबैक्टीरियम प्रोग्रेस करता है तो ये एक ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन भी काज करता है इसके साथ साथ जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि माइकोबैक्टीरियम एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है स्पेसिफिकली अगर आप बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस की तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस एरोसोलिक वे में ट्रांसमिट हो रहा है थ्रो एयर ड्रॉपलेट अब जो माइकोबैक्टीरियम है इवन ये स्किन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है वूड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है और एक लोकल इन्फेक्शन कास्ट कर सकता है जैसे आपके पास माइकोबैक्टीरियम लेपरी है माइकोबैक्टीरियम लेपरी स्किन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं और ये स्किन को इफेक्ट करते हैं ये आपके पैरिफिलर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं ये लेप्रोसी की कंडीशन काज कर सकते हैं इसी कंडीशन में ये पैरालिसिस भी काज कर सकते हैं तो माइकोबैक्टीरियम की ट्रांसमिशन के एक रूट नहीं है डिफरेंट रूट हो सकते हैं इसी तरह माइकोबैक्टीरियम बोविस की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम बोविस कॉन्टेमिनेटेड फूड से यानी जो कॉन्टेमिनेटेड मिल्क है को का या कैटल्स का उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है तो इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि डिफरेंट वे में ट्रांसमिट होती हैं फिर अगर हम बात करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस कौन कौन सी इन्फेक्शन काज करता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस जब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी इंसान की बॉडी में जाता है तो इट विल बी प्राइमरी इन्फेक्शन जब बैक्टीरिया पहली मर्तबा किसी होस्ट की बॉडी में जाता है इन्फेक्शन काज करता है तो इट विल बी प्राइमरी इन्फेक्शन अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस के केस में ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है या तो ये एक्टिव इन्फेक्शन में कन्वर्ट होगी यानी कि जो बैक्टीरिया एंटर हुआ है वो प्रोग्रेस करेगा वो अपने आप को अक्लीमिटाइज करेगा इन्फेक्शन काज करेगा साइन इन सेम्टम्स होंगे तो उसे हम एक्टिव इन्फेक्शन कहेंगे जिस एक्टिव इन्फेक्शन में डिसीज़ होती है या फिर क्या होगा कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन हुई है तो आपके इम्यून सिस्टम ने बैक्टीरिया को ओवरकम कर लिया है उसको सराउंड कर लिया है टबर्कल्स में और उसको फर्दर स्प्रेड नहीं होने दिया ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया बॉडी में मौजूद होते हैं लेकिन साइन इन सेम्टम्स मौजूद नहीं होते डिसीज नहीं होती बैक्टीरिया प्रोग्रेस नहीं करता ऐसी कंडीशन को या ऐसी इन्फेक्शन को आप लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं तो वेरी सिंपल इज डेट बैक्टीरिया पहली मरतबा बॉडी में एंटर हुआ है इट इज़ योर प्राइमरी इन्फेक्शन अब या तो प्राइमरी इन्फेक्शन एक्टिव इन्फेक्शन में कन्वर्ट होगी या फिर वो लेटेंट इन्फेक्शन में कन्वर्ट होगी अगर एक्टिव इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गई है तो फिर डिसीज होगी और अगर लेटेंट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गई है तो फिर आपके इम्यून सिस्टम ने बैक्टीरिया को ओवरकम कर लिया है डिसीज नहीं होगी ऑल दो लेटेंट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया मौजूद है लेकिन साइन इन सेम्टम्स अपीयर नहीं होंगे डिसीज नहीं होगी अब ये जो लेटेंट इन्फेक्शन है 
ये इन फ्यूचर कभी भी रिएक्टिव हो सकती है तो जब भी इन्फेक्शन रिएक्टिव होगी यानी इन फ्यूचर जाके बैक्टीरिया अगेन रिएक्टिव हो सकते हैं वो आपके जो टबरकल हैं उनसे बाहर आके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिसीज काज कर सकता है फिर साइन इन सिम्टम्स होंगे तो उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं जब रीएक्टिवेशन ऑफ इन्फेक्शन होती तो इट विल बी योर सेकेंडरी इन्फेक्शन तो इस तरह माइक्रोबैक्टीरियम प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करता है अब माइक्रोबैक्टीरियम से एसोसिएटेड दो और इन्फेक्शंस और दो और टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक ये है कि माइक्रोबैक्टीरियम जब प्राइमरी इन्फेक्शन काज करता है तो प्राइमरी इन्फेक्शन में यूटी माइक्रोबैक्टीरियम लंग्स को इफेक्ट करता है तो जब माइक्रोबैक्टीरियम टिपिकली लंग्स को इफेक्ट करता है या कोई भी ऐसी डिसीज जिसमें आपके लंग्स इफेक्ट होती हैं उस इन्फेक्शन को आप पल्मनरी इन्फेक्शन कहते हैं जब सेकेंडरी इन्फेक्शन माइक्रोबैक्टीरियम की होती है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में लंग्स के साथ दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि अफेक्ट होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होती है तो ऐसी कंडीशन में जिस कंडीशन में बेसिकली लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हों दूसरे ऑर्गन भी अफेक्ट हों ऐसी इन्फेक्शन को एक्स्ट्रा पल्मनरी इन्फेक्शन कहते हैं जब बैक्टीरिया ने प्राइमरी इन्फेक्शन काज की तो उसने मोस्टली लंग्स को इफेक्ट किया दिस विल बी योर पल्मनरी इन्फेक्शन इन केस अगर बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो माइक्रोबैक्टीरियम है वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगा किडनी को इफेक्ट करेगा लीवर को इफेक्ट करेगा वल्टीब्री को इफेक्ट करेगा मिनजीज को इफेक्ट करेगा तो अदर देन लंग्स ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है तो ऐसी इन्फेक्शन को हम एक्स्ट्रा पल्मनरी इन्फेक्शन कहते हैं यानी लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोबैक्टीरियम इन फ्यूचर और इन अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम डायग्नोसिस ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम एंड इन दी एंड वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट सो डैट्स ऑल